నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలలో భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు దివ్యాంగులు వయోవృద్ధులకు ప్రత్యేకంగా సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం కౌంటర్లు సమీక్షా సమావేశంలో టీటీడీ ఈవో వెల్లడి తిరుపతి కపిల తీర్థంలో శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వరులకు ఊంజల్ సేవ శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో తిరుచిపై ఆది దంపతుల ఆధ్యాత్మిక శోభ చిత్తూరు జిల్లాలో శ్రీ తిమ్మరాయస్వామి వారికి శయనోత్సవం యాదగిరి గుట్టపై శ్రీరామలింగేశ్వరుడికి పంచామృతాభిషేకం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు సాలగ్రామ గండ శిలారూపంలో దర్శనమిస్తున్న దివ్యధామం వరంగల్ నగరంలోని గోవిందాద్రిపై నిలవైన అరుదైన దేవాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేపట్టి క్రమాలను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనం సమావేశ మందిరంలో సోమవారం సీనియర్ అధికారులతో ఈవో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలలో ఆధునీకరణ పనులు పూర్తి చేసి సౌకర్యవంతంగా తీర్చిదిద్దాలన్నారు భక్తులు టీటీడీ కళ్యాణ మండపాల్లో వివాహాలు చేసుకోవడం ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారని అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు అలాగే వేసవిలో ఎండల తాకిడికి అనుగుణంగా తిరుమలతో పాటు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలలో భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు ఇక తిరుమలలో నిర్మాణంలో ఉన్న శ్రీవారి సేవా సదన్ భవనం ప్రాంగణంలో చక్కటి ఉద్యానవనాన్ని సిద్దం చేయాలని సూచించారు ఈ శ్రీవారి సేవలో యువత భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పెంచేలా రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఏడు రోజుల స్లాట్లలో వ్యక్తిగతంగా బృందాలుగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకునేందుకు వీలుగా అప్లికేషన్లో మార్పులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు పర్వదినాలలో అధిక సంఖ్యలో తిరుమలకు తరలివచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు తిరుమలలో రెండో దశలో ఎల్ఈడీ లైటింగ్ పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రస్తుతం తిరుమల తిరుపతిలలో ఏర్పాటు చేస్తున్న సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం కౌంటర్లలో దివ్యాంగులు వయోవృద్ధుల సౌకర్యార్థం ఆయా ప్రాంతాలలో ప్రత్యేకంగా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఈవో కోరారు ఈ సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఖాద్రీ నృసింహుడి బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో అనంతపురం జిల్లా ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లుతోంది స్వామివారికి నవనవోన్మేషంగా సాగే వాహన సేవలు భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడిస్తున్నాయి సోమవారం ఉదయం కదిరి పట్టణ వీధులు లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి నామస్మరణతో మార్మోగాయి ప్రత్యక్ష నారాయణుడు సూర్యభగవానుడిపై కోటి సూర్యకిరణ సమన్విత సమ్మోహన రూపంలో మురళీ కృష్ణుడిగా దర్శనమిచ్చిన కదిరి నృసింహుడికి భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి పునీతులయ్యారు కడప నగరంలోని శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ విఘ్నాధిపతి వినాయకుడికి ఆహ్లాదకరంగా సాగిన అభిషేక సేవ భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది అలాగే చిత్తూరు నగరం సంతపేట శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి సంకటహర చతుర్థి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా పంచామృతాలు పరమల భరిత ద్రవ్యాలతో పార్వతీ తనయుడికి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం జరిపారు అనంతరం పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఇటు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు శ్రీనగర్ కాలనీలోని శ్రీ విజయ గణపతి మందిరం స్వామివారి ప్రత్యేక ఆరాధనలు సంకట చవితి పూజలతో శోభిల్లింది స్వామివారి మూలమూర్తికి అర్చకులు శైవాగమ సంప్రదాయంలో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం గరిక మాలలు పుష్ప మాలలతో కొలువుదిరిన విఘ్నాధిపతికి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సోమవారం ఊంజల్ సేవ ఘనంగా జరిగింది ప్రతి సోమవారం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారికి ఊంజల్ సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు సకల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించారు 
ఆలయ ఆవరణలోని ఊంచల్ మండపంలో చక్కగా తీర్చిదిద్దిన ఊయలలో ఉత్సవర్లను వెంచపు చేసి వేదం నాదం గీతం సహితంగా ఊంజల్ సేవను నిర్వహించారు భక్తులు ఊంజల్ సేవలు మనోహరంగా అనుగ్రహిస్తున్న ఆది దంపతులను దర్శించి ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంలో ఓలలాడారు పంచభూతాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా భాసెలుతున్న శ్రీకాళహస్తిలో తిరుచు సేవ కన్నుల పండుగ జరిగింది ఫాల్గున మాసం సందర్భంగా శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక సమేత శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామి వారిని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో కొలువు తీర్చిన అర్చకులు సర్వాలంకార భూషితులను చేశారు ఆపై తిరుచిపై గౌరీ శంకరులను కొలువు తీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తుల శివనామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి తిరుచు సేవలో పాల్గొని పరవసులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం కొత్త ఇండ్లు గ్రామంలో శ్రీ తిమ్మరాయస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి శయనోత్సవం సంప్రదాయ రీతిలో జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా తిమ్మరాయస్వామి వారి ఉత్సవాలను పుష్పాభరణాలతో చూడముచ్చటగా అలంకరించి శయన మండపంలో కొలువు తీర్చారు అనంతరం పాలు పండ్లు పలు రకాల మధుర పదార్థాలను నివేదించి కర్పూర హారతులు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్త సూరవరంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న శ్రీ హనుమత్ లక్ష్మణ సైత సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నూతన విగ్రహాలను గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు కాషాయ జెండాలు ధరించి హరే రామ జై హనుమాన్ నమస్మరణలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరి గుట్టపై పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పాల్గొన మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా పరమేశ్వరుడికి నమక చమక రుద్ర పారాయణాలతో పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు గుంటూరు నగరం బృందావన్ గార్డెన్స్ లోని కంచి కామకోటి పీఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పాల్గొన మాసం సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మూలమూర్తిని పలు రకాల ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో తిరుమల శ్రీవారి దివ్యమంగళమూర్తి తరహాలో కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తిరుపతిలో సదాచారం కార్యక్రమం సోమవారం ఘనంగా జరిగింది సనాతన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మానవీయ విలువలు శ్రీవారి భక్తితత్వం తదితర అంశాలపై విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేందుకు సదాచారం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కళాశాలలో నిర్వహించిన సదాచారం కార్యక్రమంలో విద్యార్థిని విద్యార్థులు అశేషంగా పాల్గొన్నారు శ్రీనివాసుడి అన్నగారైన గోవిందరాజస్వామి వారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతి పట్టణంలో కొలువై నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నారు ఆ స్వామివారు నెలవైన మరో విశేష ఆలయం మనకు తెలంగాణ రాష్టం వరంగల్ మహానగరంలో దర్శనమిస్తోంది ఎంతో ప్రాచీన నేపథ్యాన్ని సొంతం చేసుకున్న వరంగల్ గోవిందాద్రి విశేషాలు మీకోసం గోవింద గోవింద అని పిలవగానే భక్తుల ఆపదలను తొలగించి సర్వ శుభాలను వసగే కరుణాంత రంగడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆ స్వామివారు పద్మావతీదేవి పరిణయ సమయంలో కుబేరుడి వద్ద రుణంగా కొంత ధనం తీసుకుంటాడు ఈ క్రమంలోనే కలియుగాంతం వరకు భక్తులు తనకు ముడుపులుగా చెల్లించే మొత్తాన్ని వడ్డీగా జమ వేస్తానని కుబేరుడికి చెబుతారు స్వామివారు ఈ బృహత్తర కార్యంలో వడ్డీ డబ్బులను లెక్కించి కుబేరుడికి జమ చేయాల్సిందిగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు తన అన్నగారైన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విజ్ఞప్తి చేసి ఆ స్వామిని కూడా భాగస్వాములను చేసినట్లు పురాణ కథనం ఇలా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి డబ్బును వరాల కుంచంతో లెక్కిస్తూ లెక్కిస్తూ అలసిన గోవిందరాజస్వామి వారు కొంతసేపు విశ్రమిస్తారు ఆ శయనమూర్తి భంగిమలోనే స్వామివారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో నిత్య ఆరాధనలు అందుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే అదే అరుదైన రూపంలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు భక్త కోటిని అనుగ్రహిస్తున్న మరో దివ్యక్షేత్రం మనకు వరంగల్ నగరంలో దర్శనమిస్తుంది కాకతీయుల కాలం కంటే ముందు నుంచే అంటే జైలుల సమయం నుంచే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఓరుగల్లు పట్టణంలో 
గోవిందాద్రిపై స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసినట్లు స్థల పురాణం ఇక్కడి స్వామివారి మూర్తి సాలగ్రామమైన గండశిలా రూపంలో దర్శనమివ్వడం విశేషం స్వామివారు సేన భంగిమలో పంచశీర్ష సమన్విత శేషుని పడగ నీడలో నాభిలో కమలాన్ని ధరించి అభయ ప్రదానం చేస్తుంటారు స్వామివారికి శిరస్సు వైపు నారద మహర్షి పాదాల చెంత శ్రీదేవి భూదేవి నీలాదేవి అమ్మవార్లు స్వామివారి పాదసేవలో తరిస్తూ భక్తుల పూజలు స్వీకరిస్తుంటారు కొండ గుహకు అంతర్భాగంలో స్వామివారి మూలమూర్తికి వెనుక భాగంలో నమ్మాళ్వార్లు శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివార్ల దివ్యమూర్తులు నెలవై ఉన్నాయి ఇక ఆలయ ప్రాంగణమంతా రాతి స్తంభాలతో మహామండపం అర్ధమండపం రంగమండపం కళ్యాణ మండపాలను కలిగి విశాలంగా దర్శనమిస్తుంటుంది స్వామివారి ఆలయానికి క్షేత్రపాలకుడిగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారు నెలవై ఉన్నారు ఇక ఉపాలయాలలో సింధూర గణపతి పూజనీయంగా భాసిల్లుతున్నారు ఇక గోవిందాద్రి చేరుకోవడానికి వీలుగా మెట్ల మార్గం భక్తులకు అందుబాటులో ఉంది ఈ కొండ పైభాగంలో నుంచి వీక్షిస్తే వరంగల్ పట్టణం ఆశాంతం గోచరించే అద్భుత దృశ్యం భక్తులను తన్మయులను చేస్తుంది భక్తులు ఈ మెట్లకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకోవడం సంప్రదాయం ఇక కొండ దిగువ ప్రాంతంలో ఓ చిన్న మందిరంలో పరమేశ్వరుడు లింగ రూపంలో పార్వతీదేవి కాళభైరవ స్వామి వార్ల సహితంగా కొలువుదీరి దర్శనమిస్తుంటారు ఏటా చైత్ర మాసంలో పదిహేను రోజుల పాటు నిర్వహించే శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తండోపతండాలుగా వస్తారు కొండపై నేటికి స్వామివారి పాదముద్రలు స్వామివారి సాలగ్రామమూర్తి బయల్పడిన పురాతన కోనేరులను భక్తులు తప్పకుండా దర్శించుకుంటారు వేయి నామాల వాడి అన్నగారిగా కోరిన వరాలు తీర్చే కల్పతరువుగా అనుగ్రహిస్తున్న వరంగల్ శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి దివ్య కరుణా కటాక్షాలు మనందరిపై నిండుగా మెండుగా ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయూతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు సంతపేటలో కొలువైన శ్రీ కుబ్బేర ఉమామహేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది పాల్గొన మాసాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా అలరారుతున్న ఉమామహేశ్వరుని సన్నిధిలో అభిషేకం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేక ప్రియునికి అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తుల అభిషేకాన్ని వీక్షించి తరించారు పాల్గున మాసాన భాగ్యనగరంలోని పలు దేవాలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివార్లకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక సేవలు జంట నగరవాసులకు పరవశాన్ని పంచిపెట్టాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం 
హైదరాబాద్ కోటీలోని శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో కాంతులు ఎండుతోంది ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి విశేష ఆరాధనలు జరిపారు భక్తులు ప్రత్యేక అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించుకుని విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేశారు ఆలయాన్ని పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు హైదరాబాద్ గాంధీనగర్ లోని శ్రీ పరమేశ్వర రామాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది అర్చకులు నమ్మక చమకాలను పారాయణం చేస్తూ శైవాగ ముక్తంగా పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే మారేడిపల్లిలోని శ్రీ సిద్దివినాయక స్వామివారి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థి పూజలను వేడుకగా జరిపారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ వినాయక స్వామివారికి అర్చకులు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం దివ్యాలంకరణ చేసి అష్టోత్తర సతనామావళి సహితంగా గరికతో అర్చించారు భక్తులు ఏకదంతును దర్శించి నీరాజనాలు సమర్పించారు ఇక సికింద్రాబాద్ గణపతి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు మంగళ ద్రవ్యాలతో పరమశివుని ప్రియపుత్రుడికి అభిషేకం చేశారు దివ్యాభరణాలు పుష్పాలు గరికతో అలంకరించారు ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో గణపతి హోమం నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి తరించారు విశాఖ మహానగరంలోని వివిధ శివాలయాలు పాల్గొన మాసం సోమవారం సందర్భంగా పరమశివుడికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లాయి అలాగే వినాయక స్వామి ఆలయాల్లో సంకష్టహర చతుర్థి వేడుకగా జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం విశాఖపట్నం చినగదలి రాధాకృష్ణన్ నగర్ లో నిలవైన శ్రీ ఉమా సహిత రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం శివనామస్మరణతో మార్మోగింది ముక్కంటి శ్రీ విశేషంగా అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్వామి అమ్మవారులను దర్శించి భక్తులు తరించారు విశాఖపట్నం కొత్త వెంకోటీపాలెంలో నిలవైన శ్రీ గౌరీ జ్ఞానలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది విశేష సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించాక వర్ణమయ పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించి హారతులను సమర్పించారు విశాఖపట్నం శివారు ప్రాంతం మధురవాడలోని శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి పీఠంలో సంకష్టహర చతుర్థి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి సిద్దేశ్వర పీఠంలో కొలువైన శ్రీ వినాయక స్వామివారికి ఈ సందర్భంగా వివిధ రకాల ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న ప్రత్యేక ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి కళ్యాణం జరిపారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి చక్కటి వేదికపై కొలువు తీర్చారు పలు వైదిక క్రతువులను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించాక మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు తన్మయత్వంతో ఉత్సవ ప్రియుని కళ్యాణాన్ని గాంచి పునీతులయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది ప్రకాశం జిల్లా పెళ్లూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ గురునాథేశ్వర స్వామి సమేత జ్వాలాముఖి అమ్మవారి ఆలయంలో కుంకుమ పూజలు జరిగాయి సర్వమంగళప్రదాయిని ఆశీస్సులు కోరుతూ నిర్వహించిన కుంకుమ పూజల్లో భక్తులు పాల్గొన్నారు ముందుగా అమ్మవారిని సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు ఆపై అర్చకులు శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చన చేస్తుండగా భక్తులు అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని ప్రతిష్ఠించుకుని కుంకుమార్చనతో చల్లని తల్లిని సేవించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు అగ్రహారంలో నెలవైన శ్రీ జనార్దన స్వామి శ్రీ రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారికి లక్ష్మమాలెల అర్చనను భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు సువాసనలు అమ్మవారి ముందు బారులు తీరి సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ లక్ష్మమాలెల అర్చన నిర్వహించారు అలాగే జిల్లాలోని ఏలూరులో నెలవైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రతిష్ట ఉత్సవాలు కన్నుల పండువుగా జరుగుతున్నాయి నూతనంగా నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో దేవతామూర్తుల ప్రతిష్ట సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో హోమాలు చేశారు కలశ స్థాపన గణపతి పూజ పుణ్య హవాచనం జరిపి ద్వాదశ కుండాత్మక వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మహాయాగం నిర్వహించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో నెలవైన గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం జరిగింది సకల విఘ్నాలను తొలగించి శుభాలను ప్రసాదించే పార్వతీ నందనుడికి పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు అనంతరం సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు బొజ్జ గణపయ్యను అభిషేక ద్రవ్యాల్లో దర్శించి తరించారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీ సోమనందీశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పరమశివుడికి అభిషేకం నిర్వహించారు సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఈశ్వరునికి అభిషేకం జరిపి తరువాత శ్రీ సోమేశ్వరి అమ్మవారిని పట్టువస్తాలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు 
వరంగల్లోని రామన్నపేటలో నిలవైన శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారి దేవాలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై యంత్ర ప్రతిష్ట మూర్తి ప్రతిష్ట ప్రాణ ప్రతిష్ట బలి ప్రదానం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను విశేషంగా నిర్వహించారు అలాగే వరంగల్ జిల్లా కొమ్మలగుట్టపై స్వయంభూగా కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి దేవాలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ప్రతి ఏటా పాల్గొన శుద్ధ సప్తమి నుంచి పదిహేను రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు నిర్వహించిన విశేష పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని ఆనంద పరవశులయ్యారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం రాత్రి చెన్నైకి చెందిన మహారాజపురం ఎస్ గణేష్ విశ్వనాథం బృందం గాత్ర కచేరి శ్రీవారి భక్తులను మంత్రముగ్ధలను చేసింది తిరుమల శ్రీవారి పాదాల చెంత తిరుపతి అలిపిరిలోని ఎస్వీ వేద విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణంలో వైదిక సమ్మేళన జాతీయ సదస్సు ఘనంగా జరుగుతోంది ఇందులో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తిరునగరి వాసులను అలరిస్తున్నాయి సోమవారం ఉదయం విద్యార్థులకు అంత్యాక్షరి వ్యాసరచన క్యారమ్స్ తదితర పోటీలను నిర్వహించారు ఈ పోటీలలో దేశంలోని వివిధ వేద పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ